Hey guys, let's start this topic and it is intertextuality as you can see here. And before going to talk about intertextuality, we must know what is text con context and then we will be talking about intertext. So, text instance of a verbal record. Context is everything around the text, what is whatever meaning it makes. Then comes intertextuality and intertextuality is text relationship with other text. So we will be talking about what kind of relation. चलिए थोड़ा और जानते हैं टेक्स्ट के बारे में कि व्हाट इज टेक्स्ट टेक्स्ट एज मेनी रिकॉर्ड ऑफ वर्बल मैसेज टेक्स्ट एज एनी इंस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन साइंस बोथ कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरटेक्चुअलिटी हैव द कोर टेक्स्ट ओके देयर टेक्स्ट एंड दिस टेक्स्ट वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेक्स्चर इट मींस वीव एंड टेक्स्ट इट मींस टिश्यू this word intertextuality is a term uh, it was uh, first used by julia kristeva and in in her it was uh, her work dialogue and novel in 1966 okay and then in bounded text in 1966 and 67 intertextuality it has uh, some kinds it intertextuality means between text relation between one text and another another uh, three kinds we have explicit intertextuality overtly referred to ts eliot's the wasteland notes referring the golden bough wagner etc second is implied textuality passing allusion to other texts ironic satiric to be picked up by alert reader Chaucer has written this April with his sorrel suit sweet okay sweet suit first line of the wasteland is april is the cruelest month uh, i hope you have read this one and orwell says it was a bright cold day in april and the clock was striking 13 now third kind of intertextuality is inferred intertextuality text that readers draw on the understand on to understand the text hand not in the writer's mind or existed at the time compare the wasteland wasteland to cubist art promo tv advert pop videos process of weaving rather than finished web so here we came to know about three kinds of intertextuality let's talk about uh you know some examples and other things which can make the the meaning of intertextuality clear in our mind after watching this video i don't want to leave you with some confusions so let's have uh, some you know visuals there to yahan par aap logo ko ek milegi bruce almighty and here is creation of adam painted by michael angelo okay so here intertextuality you can see here also this is example this shaping of a text meaning by another text where a text alludes to or reference another text yahan par aap log dekh sakte hain ki ye dono picture kya hai ye michael michael angelo ki ek uh, painting hai okay this one and this is modern movie aur ye modern movie hai dono mein aapko ye similarity dikhti hai ओके okay, इन दोनों में सिमिलरिटी है दोनों के बीच में रिलेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट टू मेक यू नो दिस थिंग फिक्स इन माय माइंड एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू कोइन इन 1960s बाय जूलिया क्रिस्टावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ अभी आपको बताया था ओके आइडियाज फ्रॉम भक्तिन ओके जिन्होंने डायगलो डायलॉगिज्म के बारे में बताया था ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल पोस्टिंग फॉर द सिस्टमेटिक फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूलिया क्रिस्टिवा जो है उन्होंने भक्तिन और सोसर्स की दोनों की आइडियाज को लेकर इस चीज को कॉइन किया था एंड कॉइंस विद कोइंसाइडेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम स्ट्रक्चरिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म इंटरस्ट्रक्चुअलिटी इज अ मोजिए कॉप कोटेशन शी हैज यू नो given a famous quotation 
any text is the absorption and transformation of another the notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity then poetic language is read as the least double okay unhone ise cite kiya tha troil moy mein and intersexual figures अगर हम बोलें कि इंटरटेक्चुअल जो फिगर्स हैं उन कौन कौन सी चीज़ें हैं या हम ये कहें कि कौन कौन सी ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो कि इंटरटेक्चुअलिटी को शो करते हैं अल्यूजन कोटेशन प्लेजरिज्म एंड ट्रांसलेशन पैस्ट्रिश एंड पैराडी तो ये सारी चीज़ें इंटरटेक्चुअलिटी को शो करती हैं जब कोई अल्यूजन कोई यूज़ करता है अल्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो जैसा आप लोगों ने देखा कि अप्रैल इज़ द क्रूडस्ट मंथ के वेस्टलैंड में तो पीछे लिया गया था चौसर से इस तरह से कोटेशन हमें एक राइटर किसी और राइटर की कोटेशन यूज करता है प्लेजरिज्म तो सिंपली किसी दूसरे के मैटर को अपना मैटर बना लेना ओके ट्रांसलेशन से हमें इंटरसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है सो दीज आर इंटरसेक्सुअल फिगर्स इन चीज़ों से हम इंटरसेक्सुअलिटी को शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं या देख सकते हैं ओके वी कम टू नो अबाउट इंटरटेक्ट थोड़ा सा अब जूलिया क्रिस्टीवा के बारे में भी जान लेते हैं अ की प्रोपोनेंट ऑफ फ्रेंच फेमिनिज्म अलोंग विद साइमन डी बेमोर एंड हेलेन सेक्सुस सेक्सुस सिक्सुस ओके लुस इराग रोए यू नो दीज आर टफ टू प्राउंस कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर द डिनाउंसिएशन ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड शी वॉज एसोसिएटेड विद द टेलक्वल ग्रुप इन पैरिस that this can be asked in exams because we are preparing for exams so we we must know these things okay one example you can uh, pictureize this thing in your uh, you know mind intertextuality you can have some options and you can check this option okay will james joyce's 1922 novel ulysses bears an intertextual relationship to homer's odyssey तो होमर्स ऑडिसी और यूलिसिस जेम्स जॉइस की जो है 1922 में जो पब्लिश हुई है तो दोनों में क्या है इंटरटेक्चुअल रिलेशनशिप है अब हम बात करने वाले कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर जिनके बीच में इंटरटेक्चुअल रिलेशनशिप है तो पहला है East of Eden by John Steinbeck और ये जो retelling of account of Genesis set in uh, Salinas Valley of Northern California यहाँ पर हमें जो second अभी मैंने आप लोगों को बताया ही था Ulysses by James Joyce और Homer's Odyssey इन दोनों के बीच में intertextual relationship है कहने का मतलब ये है कि दोनों एक तरह की story बताते हैं या एक story से दूसरी story ली गई है okay next is the Dead Fathers Club Dead Fathers Club Hamlet से हेमलेट की जो है वो स्टोरी है बाय मैट है कि पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि हेमलेट का जो इंटरटेक्चुअल रिलेशनशिप है वो किससे है द डेड फादर्स क्लब और किंग लियर का किससे है अ थाउजेंड एकर इससे है जेन स्माइली ने इसको लिया पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट हियर यू कैन सी दिस वन कि पैराडाइज लॉस्ट का जो इंटरटेक्चुअल रिलेशनशिप है वो किससे है प्री लैंड्रा से और ये सी आर सी एस लुइस ने लिखा है ओके okay, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाइट सागासो सी जेन राइस टेक्चुअल इंटरवेंशन सॉलिट ब्रांटेज जेन आयर से है और द स्टोरी ऑफ मैड वुमेन इन द एटिक टोल्ड फ्रॉम हर परस्पेक्टिव तो ये आप लोगों के पास में एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रजिटाइज तो आप देख सकते हैं कि जूलिया क्रिस्टीवा ने कितना एक अच्छा एक कंक्लूजन निकाला और उसका नाम रखा इंटरटेक्चुअलिटी ओके इस रिलेशन का नाम क्या रखा उन्होंने कि इंटरटेक्चुअलिटी की एक बुक से दूसरी बुक एक कोटेशन एक बुक से कोटेशन निकाल के दूसरी बुक में यूज करते हैं राइटर्स इसको हम इंटरटेक्चुअलिटी कहेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिजिट जॉन्स डायरी जो है बाय हेलन फील्डिंग ने लिखी है मॉडर्न चिकलेट रोमेंटिक comedy replaying and referring jane austen's pride and prejudice pride and prejudice kis se related hai means ye jo book hai bridget jones diary ye pride and prejudice se related hai so these are the you know example to show intertextuality i hope you got uh, the idea clear about intertextuality and you will not be asking others what is intertextuality so if you have uh, any doubt and uh, any question you can write down in comment box and please do thumbs up the video so that i will be motivated to make more literary terms videos i hope you enjoyed the video if you enjoy don't forget to share it with others and bye bye take care see you and suggest a topic in comment box so that i can make video on that 
will have for exams.